सो चुटकोलता वैशाल की संबंधी पार्ट वन अने डिस्कसा सो दा कंटिवेषन पार्टी डिस्कसा सो प्रीविय मन पीक्यूआर ओक वैशाल्यम अने पीक्यूआर ओक वैशाल्यम इध बेस हईट कम सो फोर सिक्स ट्वेंटी फोर बै टू ट्व सो वैशाल्यम अने ट्व अने जरिए अच्छे इपड़ेमेंटे मन की पीक्यूआर ओक वैशाल्यम अने इकड़ एट अने बेस उ इकड़ वी हईट कम सो हाफ बी हेच कदा हाफ इंटू बी इंटू इक एट बी कदा हेच इज ईक्वल टू ट्व सीमीटर्स सो ट्व अने मन की वैशाल्यम कदा मत वैशाल्यम का ट्व सो टू वन जार टू फोर जार फोर हेच इज ईक्वल टू ट्व सो फोर वन जार फोर थ्री जार सो हेच इज ईक्वल टू थ्री सेंटीमीटर्स अने सो हेच इज ईक्वल टू थ्री सेंटीमीटर्स अंत इक क्यूस पड़व मूड सेंटीमीटर अनेम नैक्स्ट इंको समय चूस ट्रयांगि एबीसी ए वंबकोणमने एडी बीसी अने सो एडी अने बीसी पैकी गीय लंब सो इक एबी पड़वने ईद सेंटीमीटर् बीसी पड़वने पदमू सेंटीमीटर्चा एसी पड़वने पन्े सेंटीमीटर्चा सो त्रिभुज वैशाल्या कम अलागे एडी ओक पड़वने सो एडी उ कदा आयुक्त पड़व को सो इक मन की लंबकोणमना ए दर लंबकोणमना का बट्टी इंदाक मन को सो लंबकोण बेस इध हईट कमु अंत दीन बटी ट्रयांगि वैशाल्यमने कौच सो हाफ बी ए फाइव सो इक बेस फाइव इंटू हईट ट्वेलव सेंटीमीटर्स सो टू वन जार टू सिक्स जार सिक्स फाइव जार थर्टी सो इक मुफ अने आ त्रिभुज या वैशाल्यमने इप्ड मन की वैशाल्यम बेस उ हईट कदा सो हाफ इंटू इक बेस एंत पदमू सेंटीमीटर् हईट मन कवाली ईज ईक्वल टू मत मुफ सेंटीमीटर् अनेम जी सो इू अने मन इटकोलिपत सो थर्टी हेच इज ईक्वल टू सिक्टी अने हेच इज ईक्वल टू सिक्टी बै थर्टी अने सो सिक्टी बै थर्टी आंसर एंत फोर पाइंट सिक्स टू सो हईट वो फोर पाइंट सिक्स टू सेंटीमीटर्स अने नैक्स्ट सब चूस्ते पीक्यूआर समद्विबा त्रिभुज समद्विबा अंत रे भुजने सामनि सो इक यह भुज पीआर अने सेवन पाइंट फाइव उन्दे पीक्यू सैवन पाइंट फाइवे उसे समद्विबा त्रिभुजना पीक्यू इज ईक्वल टू पीआर इज्वल टू सैवन पाइंट फाइव सो क्यूआर अने क्यू आर् अने तुम सेंटीमीटर् अने सो इक पी नी क्यूआर की पीएस अने सो इक चूसरा पी नी क्यूआर की लंबने गीसार दाने ओक एचे सिक्स सेंटीमीटर्स अना सो इन मन एम कना पीक्यूआर एस ओक वैशाल्या कमना अलगे आरटी ओक पड़वन कम जरिए सो इन मैं चाहा इधी बेस इधी हईटी फस्ट वैशाल्या कम हाफ इंटू बेस एंत नईन इंटू सिक्स अने हईट सो टू वन जार टू थ्री जार तुम मूल इरव सो इर सेंटीमीटर् स्क्वे अने त्रिभुज या वैशाल्यम इपड़ मन आरटी ओक पड़व कर्टी ओक पड़व सो इक मन के आल बेस उ सैवन पाइंट फाइव सेंटीमीटर्स बेस अने भूमि इच्छा का बट्टी एन कौली सो हाफ इंटू सैवन पाइंट फाइव इंटू हेच इज ईक्वल टू वैशाल्यम एंत मन की ट्वेंटी सैवन अने वो ट्वेंटी सैवन वैशाल्यम वो ट्वेंटी सैवन इंटू टू अने मन सो ट्वेंटी सैवन इंटू टू बै इधी सैवन पाइंट फाइव नि इक कम सो कैंसल मन की सैवन पाइंट टू अने वस्तु हेच इज ईक्वल टू सैवन पाइंट टू अने जरूर सो अभी दिन ओक आंसर नैक्स्ट कूस नीसीडी अने दीर्घ चतुरा सो एबी एन बीसी पदहार सेंटीमीटर् अटे इकड़ा डीसी एन सेंटीमीटर् दीर्घ चतुरा रेक्टांगि आजिट सैड्स अनेक्वल का बट्टी सो एबी अंत डीसी अंत उ एडी अंत बीसी अंत उ सो इक बीसी अने सिक्सटी सेंटीमीटर्स अना सिक्सटीन पार्ट फोर सेंटीमीटर्स अगल पार्टी 
12 సెంటీమీటర్స్ అనేది అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఫస్ట్ ఏమన్నాడు అంటే ట్రయాంగిల్ బిసిఈ యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోమన్నాడు అంటే బిసిఈ అంటే దీని యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోమన్నాడు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది బేస్ అవుతుంది ఇది హైట్ అవుతుంది సో ఈ ట్రయాంగిల్కి ఇదన్నా ఇదన్నా ఒకటే కదా హైట్ సో ఇక్కడ హైట్ ఇది అవుతుంది బేస్ ఇది అవుతుంది సో హైట్ని ఎనిమిది బేస్ని పదహారు సెంటీమీటర్లుగా మనం తీసుకుంటాం సో హాఫ్ ఇంటూ పదహారు సెంటీమీటర్లు బేస్ హైట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ రెండు ఒకట్ల రెండు వందల పదహారు సో ఎయిట్ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది ఈ ఏదైతే త్రిభుజం ఉన్నదో బిఈసి త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం సిక్స్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అది ఫస్ట్ సెకండ్ది ఏమన్నాడు ట్రయాంగిల్ బిఏఈ అలాగే ట్రయాంగిల్ సిడిఈ వైశాల్యాల్ని మొత్తం అనేది ఈ రెండింటి యొక్క వైశాల్యం అనేది దీనికి సమానమా కాదా ఈ మధ్యలో ఏదైతే బిసిఈ ఉన్నదో దీనికి సమానమా కాదా అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు సమానమా కాదా మనకు తెలియాలంటే ఫస్ట్ దీని యొక్క వైశాల్యం దీని యొక్క వైశాల్యం మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ బేస్ ఇచ్చాడు హైట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కనుక్కుందాం హాఫ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ సో టూ వన్ జార్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ సో ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇది సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది వచ్చింది ఈ త్రిభుజం అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని కనుక్కుందాం ఈ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంటే ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంటుంది ఇక్కడ ప మొత్తం పదహారు సెంటీమీటర్లు పదహారులో ఈ ముక్క పద్నాలుగు నాలుగు సెంటీమీటర్లు తీసేస్తే మిగతా అది పన్నెండు సెంటీమీటర్లు సో మొత్తం ఎంత పదహారు ఇక్కడ నాలుగు ఉన్నది కాబట్టి ఇది పన్నెండుగా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు దీని యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కుంటే హాఫ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ కింద కనుక్కుంటాం సో టూ వన్ జార్ టూ టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ సో ఎయిట్ సిక్స్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ నలభై ఎనిమిది ప్లస్ ఇది ఒక పదహారు అనేది వచ్చింది సో యాభై ఎనిమిది మొత్తం అరవై నాలుగు సో ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో ఈ రెండింటి యొక్క మొత్తం వైశాల్యం అనేది ఈ యొక్క త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సమానం అనేది అయ్యింది అది మనకి నెక్స్ట్ సమ్ కనుక చూసుకుంటే రాము పిక్యూఆర్ త్రిభుజ వైశాల్యం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పాడు గోపి అదే త్రిభుజ వైశాల్యాన్ని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ హాఫ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పాడు ఎవరు సరిగ్గా చెప్పారు అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే లంబం అనేది ఉన్నదో అది హైట్ కింద తీసుకుంటాం ఇది బేస్ కింద తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మనం కరెక్ట్గా తీసుకుంటాం అన్నమాట నెక్స్ట్ ఒక త్రిభుజ వైశాల్యం టూ ట్వంటీ ఒక త్రిభుజ వైశాల్యం టూ ట్వంటీ అన్నాడు ఒక నిమిషం సో ఒక త్రిభుజ వైశాల్యం టూ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ దాని ఎత్తు పదకుండా అయిన భూమి అంత సో హాఫ్ బిహెచ్ కదా ఇక్కడ బి అనేది ఇవ్వలేదు హెచ్ అనేది ఇచ్చాడు పదకొండు సెంటీమీటర్లు అయితే వైశాల్యం అనేది ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు బి అనేది కనుక్కోమన్నాడు భూమిని కనుక్కోమన్నాడు సో హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ హెచ్ పదకొండు ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది లెవెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఈ టూ అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఇంటూ టూ బై లెవెన్ ఈ లెవెన్ ఇక్కడికి కిందకి వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ పదకొండు ఒకట్ల పదకొండు రెండు ఇరవై రెండు సున్నా సో రెండు సున్నాలు సున్నా రెండు రెండు నాలుగు సో నలభై సో బి అనేది ఎంత అవుతుంది నలభై సెంటీమీటర్లు అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఎనిమిదవది ఒక త్రిభుజం ఎత్తు దాని భూమికి రెండు రెట్లు సో ఒక త్రిభుజం ఎత్తు భూమికి రెండు రెట్లు అట అంటే భూమి ఎక్స్ అనుకోండి త్రిభుజం ఎంత హెచ్ అనేది ఎంత అవుతుంది వన్ మినిట్ సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకోండి ఒక త్రిభుజం ఎత్తు దాని భూమికి రెండు రెట్లు సో ఎత్తు ఎంత భూమికి రెండు రెట్లు అంట అంటే టూ ఎక్స్ అనేది అవుతుంది సో త్రిభుజ వైశాల్యం నాలుగు వందల సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు బిని హెచ్ని కనుక్కోమన్నాడు సో ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ కదా సో ఇక్కడ బి అంటే ఎక్స్ హెచ్ అంటే టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైశాల్యం ఎంత ఇచ్చాడు నాలుగు వందల సెంటీమీటర్లు సో ఈ టూ అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది వందలు అనేది అవుతుంది సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై టూ అంటే నాలుగు వందలు సో నాలుగు వందలకి స్క్వేర్ చేస్తే ఈ స్క్వేర్ అనేది నాలుగు వందలకు వెళ్ళిపోతుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్
ట్వంటీ కి టూ కల్ టూ ఇంటూ చేయాలి సో టూ ఫార్టీ అంటే ట్వంటీ కామా ఫార్టీ అనేవి వీటి యొక్క భూమి అలాగే ఎత్తులు అనేవి అవుతాయి నెక్స్ట్ చూస్తే తొమ్మిదవది ఒక త్రిభుజ వైశాల్యం దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యానికి సమానం దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పొడవు వడల్పులు వరుసగా ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ త్రిభుజం యొక్క భూమి ముప్పై సెంటీమీటర్లు అయిన త్రిభుజం యొక్క ఎత్తును కనుక్కోమన్నాడు సో మనకి త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము దీర్ఘ చతురస్రం అంటే ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ యొక్క వైశాల్యాలు అనేవి సమానంగా ఉన్నాయట సో ఎంత హాఫ్ బిహెచ్ అనేది ఏంటి త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఎల్ ఇంటూ బి అనేది దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం సో ఇక్కడ హాఫ్ బి బి అంత ఇచ్చాడు భూమి మనకి ముప్పై ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ హెచ్ అనేది కనుక్కోమన్నాడు ఎల్ ఇంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ బి అంత ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ సో ఆ రెండు ఇచ్చేసి మనకి హెచ్ అనేది కనుక్కోమన్నాడు సో టూ వన్ జార్ టూ ఫిఫ్టీన్ జార్ సో ఫిఫ్టీన్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ ఆ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇక్కడ తీసుకొస్తే కిందకు వచ్చేసింది సో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ బొమ్మ ఇచ్చాడు పటం ఏబిసిడిలో షేర్ చేయబడిన బాగం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగోమన్నాడు షేర్ చేసింది ఏంటి ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ ఏడిఎఫ్ అలాగే బిఎఫ్సి ఈ యొక్క ట్రయాంగిల్స్ యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోమన్నాడు సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఈ ఏడిఎఫ్ యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కుందాం ఇక్కడ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు కాబట్టి సో ఇదొక స్క్వేర్ కాబట్టి ఫార్టీ మొత్తం అన్నీ కూడా ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇది ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇది ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అనేది అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఏడిఎఫ్ యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కుందాం సో ఆ ట్రయాంగిల్ యొక్క వైశాల్యం హాఫ్ ఇంటూ బిహెచ్ సో ఇక్కడ బి అంటే ట్వంటీ ఇంటూ ఫార్టీ సో టూ వన్ జార్ టూ ట్వంటీ జార్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది అవుతుంది ఈ యొక్క వైశాల్యం దీని యొక్క వైశాల్యం ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది అవుతుంది అలాగే దీని యొక్క వైశాల్యం చూద్దాం సో ఇది కూడా ట్వంటీ ఇంటూ ఫార్టీ ఇంటూ హాఫ్ హాఫ్ బిహెచ్ సో హాఫ్ బిహెచ్ సో టూ వన్ జార్ టూ ట్వంటీ జార్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో దీని యొక్క వైశాల్యం కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయింది ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అనేవి అయ్యాయి సో ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ రెండు త్రిభుజాల యొక్క వైశాల్యాలు సమానమయ్యాయి నెక్స్ట్ ఏబిసిడి పటంలో షేర్ చేసిన భాగం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోమన్నారు సో ఇక్కడ షేర్ చేసిన భాగం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోమంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఏముంది మొత్తం స్క్వేర్ అనమాట ఈ స్క్వేర్ యొక్క మొత్తం వైశాల్యాన్ని కనుక్కొని అందులోంచి త్రిభుజ వైశాల్యం అనేది తీసేయాలి సో ఏ విధంగానో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కనుక చూసినట్టయితే మొత్తం వైశాల్యం స్క్వేర్ యొక్క వైశాల్యం కనుక చూసుకుంటే ఇరవై సెంటీమీటర్లు మొత్తం ఇరవై 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 అంటే ట్వంటీ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ సో నాలుగు వందల స్క్వేర్ మీటర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది మొత్తం స్క్వేర్ యొక్క వైశాల్యం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ ఇది 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 ఈ మూడు వైశాల్యాలు కనుక్కొని మొత్తం వైశాల్యంలోంచి ఈ మూడు వైశాల్యాలు తీసినట్టయితే ఈ షేడ్ చేయబడిన వైశాల్యం అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఒక్కొక్క ట్రయాంగిల్ యొక్క వైశాల్యం కనుక్కుందాం డిఈసి వైశాల్యం కనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఇది ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో ఇది ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ ఇది ఎయిట్ అంటే ఇది ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది అవుతుంది సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు ఈ డిఈసి వైశాల్యం కనుక్కోవాలి అనుకుంటే హాఫ్ బిహెచ్ సో హాఫ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ సో టూ వన్ జార్ టూ టెన్ జార్ ఇక్కడ ఎయిటీ అనేది వచ్చింది ఎయిట్ టెన్ జార్ ఎయిటీ సో ఈ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనేది అవుతుంది సో దీని యొక్క వైశాల్యం ఎయిటీ డిగ్రీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ దీని యొక్క వైశాల్యం కనుక్కుందాం సో హాఫ్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా టూ వన్ జార్ టూ టెన్ జార్ సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ దీని యొక్క వైశాల్యం ఎంత హండ్రెడ్ అనేది వచ్చింది సో దీని యొక్క వైశాల్యం ఎయిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు దీని యొక్క వైశాల్యం చూద్దాం ఇక్కడ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ కదా మొత్తం ట్వంటీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దీని యొక్క వైశాల్యం కనుక్కుంటే హాఫ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ బి ఇంటూ హెచ్ కాబట్టి టూ వన్ జార్ టూ సిక్స్ జార్ సో ఇది కూడా సిక్స్ట
वीटन एस फस्ट मन स्क्वेर ओक वैशाल्य कदा सो ए स्क्वेर ए स्क्वे ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हड्रेड अने फोर हड्रेड फोर हड्रेड ली हड्रेड सिक्सटी एने मन सो हड्रेड प्लस एटी वन एटी टू फारटी अने सो फोर हड्रेड ली मन की टू फारटी तीस वन सिक्टी अने सो ई वन सिक्टी सेंटीमीटर् स्क्वे अने षेड चयबड़न भाग वैशाल्यम कमन चुपन सो इधी लैसन की संबंधी यह एक्सइज़ की संबंधी नैक्स्ट सम चतुर्भुज रांबस् सो रांबस् वैशाल्या मन की जी सो रांबस रे त्रिभुजा ऐरप अंत कटते रेदा सर्व सामनत्वा कल सो इला अन्नी भुज अटे नार्मल मन की अन्नी भुज सामने कदा रांबस अटू उ सो नार्मल रांबस मन की नागू भुजाईक्वल उ सो इन दी कमे डयाग्नल द्वारा मन के टू ट्रयांगिस्ला विदी बढ़ाई सो इत इध ट्रयांगि विदी बढ़ाई सो इन दीन ओक वैशाल्य कौलेंटे मन की हाफ डी वन डी टू सो डी वन अने बेस डी टू अने हईटी अलागे इकड चूसक ट्रयांगि की चूसक डी वन अने बेस डी टू अने हईटी सो ई रे बटी मन की रांबस ओक वैशाल्या डिटर्मी चस्ता हाफ डी वन डी टू अंत डयाग्नल डयाग्नल लेंसको मन चू उ सो आधा डयाग्नल वन अंत डयाग्नल टू लेंस हाफ अने रांबस की वैशाल्या कामला कम चुपचु सो इकड कूसक एग्जापल अने चूदा एबीसीडी सम चतुर्भुज या वैशाल्या कम सो इक हाफ डी वन अंत फाइव पाइंट सिक्स इंटू सैवन पाइं फाइव सो दी कैंसे मन की ट्वेंटी वन अने सो ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वे अने आसर अलागे इकड़ वैशाल्यमनेसा सो हाफ डी वन डी टू ईक्वल टू सिक्टी सेंटीमीटर्स अने सेंटीमीटर् स्क्वे सो अंदर और डयाग्नल डी वन अने डी टू अने कमना सो हाफ डी वन डी टू ईक्वल टू सिक्टी डिग्री सिक्टी सेंटीमीटर्स इच्छा सो इक टू वन जार टू फोर जार फोर अने मन कौस्ते सो फोर वन जार फोर फोर फाइव जार ट्वेंटी सो इक हेच सारी डी टू अने फिफ्टीन सेंटीमीटर्स अनेव जी सो ई विधा मन की इच्छा नैक्स्ट एक्सइज फोर कूस किंद सम चतुर्भुज वैशाल्यम कंटे कैंबस वैशाल्या कमना इकड़ हाफ डी वन डी टू सो हाफ डी वन अंत टू प्लस टू फोर अलग डी टू अंत फाइव प्लस फाइव टेन सो टू वन जार टू फाइव जार फोर फाइव जार ट्वेंटी सो ट्वेंटी सेंटीमीटर् स्क्वे अने दीन ओक वैशाल्यम आई अलगे दी चूस हाफ हाफ फोर प्लस फोर एट प्लस त्री प्लस त्री अंत इध मत डयाग्नल इध मत डयाग्नल का मोता मन कोलता सो थ्री प्लस थ्री सिक्स सो टू वन जार टू फोर जार नागार इरव नाग सो ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर् स्क्वे अने विधा मन रास्को नैक्स्ट खाली गल पूरी अच्छा फस्ट डी वन अने ट्वेलव सेंटीमीटर्स डी टू अने सिक्सटीन सेंटीमीटर्स इच्छा सो दिन ओक वैशाल्यमने कम हाफ इंटू ट्वेलव इंटू सिक्सटीन सो रे रे एम पन्न तुम आर सो नयटी सिक्स सेंटीमीटर् स्क्वे अने अलागे डी वन अने सम चतुर्भुज वैशाल्यमने हाफ इंटू ट्वेंटी सैवन इंटू डी टू इज ईक्वल टू टू जीरो टू फाइव टू जीरो टू फाइव सो इक टू जीरो टू फाइव इज ईक्वल टू डी टू इज ईक्वल टू टू जीरो टू फाइव इंटू टू अने ट्वेंटी सैवन अने कैंसले मन की वन फिफ्टी मिटर्स स्क्वे सारी वन फिफ्टी मिमीटर्स अने जरूर अलागे इकड़ डी वन अने ट्वेंटी फोर डी टू अने फिफ्टी सैवन पाइंट सिक्स अने रे मैं वैशाल्यम फामल कभी चयी नैक्स्ट कूस ना सो सम चतुर्भुज ओक वैशाल्यमने इच्छा 
అలాగే ఒక కర్ణం అనేది ఇచ్చాడు ఇంకొక కర్ణం అనేది డి వన్ ఇచ్చాడు డి టూ కనుక్కోమన్నారు సో ఇంతకు ముందు చూసినట్టు హాఫ్ డి వన్ ఇంటూ డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సిక్స్టీన్ సో డి టూ కావాలి అనుకుంటే టూ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఈ టూ అనేది ఇటువైపు వెళ్తుంది ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది కిందకు వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ సో టూ వన్ జార్ టూ ట్వెల్వ్ జార్ చేసాము అలాగే ట్వెల్వ్ సో ఇక్కడ టూ సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ అనేది వస్తుంది సో అది సెకండ్ డయాగ్నల్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక భవనం నేలపై సమ చతుర్భుజాకారంలో ఉన్న మూడు వందల టైల్స్ పరచబడి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క టైల్ యొక్క కర్ణాలు ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ అంటే రాంబస్ షేప్లో టైల్స్ అనేవి పరచబడ్డాయట ఒక్కొక్క రాంబస్ యొక్క కర్ణాలు ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అట ఒక చదరపు మీటర్ వైశాల్యం గల నేలను పాలిష్ చేయడానికి టూ పాయింట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది ఖర్చు అవుతుందట సో మొత్తం టైల్స్ పాలిష్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఈ యొక్క వైశాల్యం అనేది కనుక్కోవాలి హాఫ్ థర్టీ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది అవుతుంది సో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది అవుతుంది సో అంత సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో ఇది ఒక టైల్ యొక్క వైశాల్యం సో ఇప్పుడు ఇలాంటి వైశాల్యం మనకి ఎన్ని టైల్స్కి కావాలి మూడు వేల టైల్స్కి కావాలి సో సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సారీ ఒక ఒక టైల్కి అంటే ఒక మీటర్ వైశాల్యానికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూ సారీ ఫిఫ్టీ పైసా అనేది టూ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా అనేది అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు చదరపు మీటర్లకి ఎంత డబ్బు అవుతుందో చూద్దాం సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఎంత అవుతుంది పదహారు వన్ సిక్స్ పదహారు వందల ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది అవుతుంది సో ఇప్పుడు మొత్తం టైల్స్కి మనం లెక్క వేయాలి సో మొత్తం టైల్స్ అంటే ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ అనేది వేస్తాం ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఐదు వేల అరవై రెండు రూపాయల యాభై పైసలు అనేది ఖర్చు అవుతుంది సో ఇది ఇంటూ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి రాంబస్కి సంబంధించిన లెక్కలు నెక్స్ట్ వృత్తం చుట్టుకొలత అనేది ఇవ్వడం జరిగింది 